Ja, hallo liebe Bahnsport-TV-Freunde, ich bin's wieder, euer Wendy. Hi, heute habe ich für euch einen Film aus dem Jahr 1992. Internationales Gasbahnrennen, Melsungen, 1. und 2. August. Tja, am Start gespannt Karl Keil. Die Gebrüder Heim waren dort am Start. Michael Kolb ist dort gestartet. Ja, und viele andere mehr. Und natürlich auch das berühmt-berüchtigte Bölkstoffgespann, das Rüttger Feldmann damals äh, sponserte äh, mit äh, Wölk und Weldig. Ja, sehr spannendes Rennen gewesen. Auch bei den Solos, interessantes Fahrerfeld. Bernd Diene, Heinrich Diene, Klaus Lausch am Start, Robby Kessler. Viele andere bekannte Namen. Tja, es war schon ein interessantes und spannendes Rennen. Im Vorspann sehen wir nochmal Paul Selbach, der leider dieses Jahr verstorben ist, 2020. Ich wünsche euch trotzdem mit dem Rennen eine super gute Unterhaltung. Habt viel Spaß. Wir sehen uns nach dem Rennen. Das gibt einen Film. Sehr. Guten also. Tag. Da war noch ein Mann. Nee, hier, dieser Mann hier. Wie ist der Name bitte? Silbach, Paul, weißt du doch. Ja. Ja. Aber andere Leute wissen nicht. Paul Silbach, ja. lange Jahre Seitenwagenfahrer gewesen. Ja. Wie viele Jahre bitte? Oh, 23. Also sehr viele Rennen gefahren. Ja. Und immer Beifahrer gewesen? Immer ba erst vorher selber gefahren, früher und dann Beifahrer. Und also 23 Jahre, das bedeutet, es hat viel, sehr viel Spaß gemacht. Ja, sehr viel Spaß hat das. Nicht nur Spaß, sondern hat ihr auch dann Erfolge gehabt vielleicht. Ja, auch. Ein paar Mal Hessenmeister und so. Ja, und, und jetzt was für Funktion hier bei der Club in der MSC Mersung? Jetzt mache ich hier äh, Stadt. Stadt. Stadtmarschall. Stadtmarschall. Ja. Gut, wir haben heute Samstag, es geht heute Nachmittag los mit ein bisschen Training, freier Training eigentlich. Ja. Morgen gibt es ja Ausscheidung und Pflichttraining. Ja. Aber bis wie lange dauert das Training heute bitte? Ja, bis halb fünf, sechs. Bis sechs Uhr schätze ich. Und was ist heute Abend los hier? Tanz in allen Gassen. Tanz in allen Gassen? Ja, ja. Es gibt viele Gassen hier in Mersung, habe ja, ich gesehen. Ja, aber hier im Zell geht es heute Abend rund, ja. ja. Ja? Und bis wie lange dauert das bitte? Boah, bis in die Puppen. Wir sind eine Puppen, bis es geht nicht mehr, bis alle voll sind. <lacht> wir können die alle abhauen. Paul, selber. Viel Spaß bei der Arbeit und schönen Abend heute Abend. Ja, danke. Ich bedanke danke. mich auch. Tschüss. Moment, ey. guten Tag. Da war auch ein wichtiger Mann. Ich glaube, ja. was für Funktion bei der Club bitte? Erster Vorsitzender. Mein Name ist Franz Bickenheim. Ganz klar. Äh, Bickenheim, wie viele Jahre sind Sie schon dabei bei der MSC Mersung? Ach, dabei. Über 20 Jahre. Also, lange, lange Zeit. Ja, ja. Aber früher. 25, 26 Jahre, sowas bin ich Mitglied. Aber früher auch selbst aktiv Rennfahrer gewesen, stimmt das? Nein, Motorsport schon gefahren, also nur Gelände und so ein bisschen, aber uns reicht das Geld früher nicht. Also nicht äh, aus dem Bandsport teilgenommen? Nein, Bandsport nicht. Bandsport nur von Heinrich Ruth Seiten im Bandsport gekommen und dann eben als Helfer viel mit dem 
warst bunt unterwegs gewesen. Na gut, äh, freut mich schon hören, aber wir haben heute ja hier das Rennen, 1. August, 2. August, sonst ist das Rennen immer zusammen gewesen mit Langnau, Langnau findet leider nicht mehr statt, kommen vielleicht deswegen hier mehr Zuschauer wie sonst? Äh, ich glaube nicht, dass direkt mehr kommen, aber hoffen können wir nur drauf, weil die Hessen Ferien durch sind. Und klar, die äh, Süddeutsche Baumeisterschaft mitgefahren haben, vor, unterhalb Frankfurter Kreis, äh, dass die dann auch kommen und sagen, die Frankfurter, wir fahren mal eine Messung. Ja, ich habe bestimmt mal viel, aber auch mal wenig Zuschauer gehabt. Wann hat die die meisten Zuschauer und wann die wenigsten Zuschauer äh, Wo wir die meisten Zuschauer, das waren vor 10, 15 Jahren, da Europameisterschaft so um die 6000 Zuschauer. Und wenn wir jetzt die 3000er Grenze über erreichen, sind wir froh. Ja, denn es ist ja alles mit Geld verbunden, es ist ein hoher Kostenaufwand. Wie viele Zuschauer braucht ihr unbedingt für diese Veranstaltung? Äh, das ist immer ein schlechter Zeitpunkt oder ein schlechter Punkt zu fragen, wie viele Zuschauer ich brauche. Aber im Großen und Ganzen äh, sieht man, dass wir Werbung verkauft haben und alles. Aber um kostendeckend zu arbeiten können, müssten schon mindestens 2000 Zuschauer da sein. Das Auto voll mit Motorrädern dabei. Ja, wir waren die Woche in Gorschow in Polen beim Training. Wo ja. seid ihr gewesen, bitte? In Gorschow in Polen. In Polen? In Gorschow. Und wie weit ist das hier nach Melsung dann zu fahren? 600 Kilometer sind wir gefahren hier. Also viel unterwegs? Ja, ganze Woche. Ja, und hat es Spaß gemacht in Polen dann? Ne, da waren, wir waren nur zum Training da. Achso, Training. Aber hat Spaß gemacht? Hat Spaß gemacht, ja, auf jeden Fall. Ja, ja. gut, im Rennen, wir rennen hier ein bisschen hier in Melsung dabei. Letzte Woche war ich auch in Hasselwinkel, hast du gewonnen. Ja. Und hier in Melsung, wirst du vielleicht wieder gewinnen? Ja, ich weiß nicht, aber ich versuche es mal wieder, aber die Bahn ist jetzt ein bisschen kürzer, die liegt mir wahrscheinlich noch besser als Hasselwinkel. Mal gucken. Ja, denn ich hier, ist, hier ist Grasbahn, Hasselwinkel war Sandbahn. Mhm. Und was fährst du lieber? Ist das Sandbahn, Grasbahn oder Speedway? Ja, generell wollte ich mich eigentlich nur auf Speedway spezialisieren, aber da so wenig Rennen, Speedway hier in Deutschland sind, muss ich halt auch Gras und Sandbahn fahren. Aber generell lieber Speedway. Lieber Speedway. Ja, Bist du gut motiviert für diese Veranstaltung? Ja, doch, heute schon. Das ist gut, glaube ich. Die Sonne scheint. Ich wünsche viel Spaß beim Rennen, dass alles gut geht und hoffentlich bist du dann morgen, also heute ist ja das Training, mhm. hoffentlich bist du morgen wieder auf dem Trippchen dabei. Okay, vielen Dank. Ja. Bis bald. Alles klar.
Name bitte. Pickenhardt Junior. Pickenhardt Junior, genau. Ja. Auch eine Funktion im Club hier bitte? Ja, Sportleiter. Sportleiter, das bedeutet ja. auch die Rennfahrer verpflichtet. Ja. Und meine Frage ist, Seitenwagen sind gute Gespanne hier, von der A-Lizenz, ja. so wie B-Lizenz. Ja. Aber von der A-Lizenz vermisse ich und der Wie kommt das bitte? Ja, und der ist uns zu teuer. Verlangt ein bisschen viel Geld und hat sich auch weiter nicht gemeldet und bemüht hier zu fahren. Also demnach wollte er vielleicht hier nicht fahren. Gut, ihr habt trotzdem gute Gespanne hier. Geil, es sind Engländer hier, ja. Franzosen sind hier. Wer hat gute Chancen, um von den Seiten das Rennen morgen zu gewinnen? Ich schätze, dass morgen wahrscheinlich der Keil gewinnen wird. Oder Heim. Ja, Heim ist auch. Ewald, Robert Heim, also die Gebrüder Heim sind auch hier. Ja. Und die sind auch sehr schnell. Ja. Und der Jürgen Michel mit Sicherheit wahrscheinlich auf der Bahn auch. Michel kommt nicht weit von hier, der kommt, ja, ja. Da kommt das. Ist hier im Club halt. Ja. Gut, läuft alles gut? Ja. Gut, Sonne scheint. Wie wird das Wetter morgen sein? Heiß oder? Also. Oh, ja. Na gut, ob ich jetzt nicht so heiß, dass viele vielleicht baden gehen? Nee, das war mir nicht hoffen. Dass viele hier den Weg finden nach Melsung. Bis jetzt war es immer ganz gut, ja. Gut, viel Erfolg. Okay, danke.
Straßenbahnrennen in Meldung. Berliner, der sich also auch heute hier mit der auf das morgige Rennen vor den Vorbereiten in Meldung wieder aktiviert. Durch Albert und die Nummer 6, der hier... Mal wieder eine Woche voller Arbeit, voll Stress und voller Ärger obendrein. Ich denk schon jetzt an Freitagnacht, da wird ein Fass geknackt und Samstag geht es dann auf große Tour. Picken an. Morgen. Äh, gestern haben wir den ersten Teil. Nicht so wichtig. Heute ist der Teil und ja. wichtiger. Meine Frage ist wie immer, vergangene Nacht gut geschlafen oder vielleicht schon mit Gedanken beim Rennen gewesen? Nur beim Rennen. Nur, Nur beim, beim Rennen. Rennen. Erstmal witterungsmäßig und dann hoffe ich, dass wir diesmal einigermaßen gute Veranstaltungen wie alle Jahre durchziehen und unsere Zuschauer vor allen Dingen für ihr Geld was bieten können. Dann gut. Heute geht es hier los. Wie gesagt, wir haben, heute, wir haben jetzt im Moment äh, Kurs nach halb neun. Alle Fahrer, die im Programm sind, kommen die auch dann? Die kommen alle, bis auf Doktorowitsch. Die hatten sich ja schuldig, der ist äh, verletzt wegen äh, Rückenverletzung. Und äh, sonst hat sich keiner groß abgemeldet. Zwei B-Lizenzer noch. Gut, also das Rennen kann losgehen hier. Kann losgehen und hoffe ich auch, dass das Wetter so bleibt, wie es im Moment ist. Ja, Wäre Wetter, ideal. Wetterbericht nochmal nachgehört heute Morgen? Ja. Kein Regen. Kein Regen. Das ist schon mal günstig für uns. Gut, picken an. Ich habe doch gestern gesagt, ich sage nochmal wieder, viele Erfolg für eure Veranstaltung, dass möglichst viele hier den Weg finden nach Melsungen und dass wir heute Abend alle wieder zufrieden nach Hause fahren. Das wünschen wir uns auch. Gut. Schönen Dank. Viele Erfolg. Es geht wieder so Sache hier krass bei Melsung. Und meine Frage ist eigentlich wie immer, mit was für Gefühle wir zum Rennen gefahren nach Melsung? Nach die Gute. Ja, das bedeutet, es sieht gut aus heute für euch hier? Ja. Jawohl, es sind gute Gespanne hier, ne? Ja. Die Konkurrenz ist immer stark. Ja, wo ist das letzte Rennen gewesen, wo ihr gefahren habt? In Kloppenburg. Kloppenburg. Und da habt ihr was für Platz? Haben wir gewonnen. Gewonnen. Also, diese Saison gut gelaufen so, bis jetzt? Ja, es geht. Ja, nur, ihr seid nicht bei der... Europameisterschaft dabei, ja? Ja, haben wir recht gehabt. Ja, und wie ist das mit dem Protest abgelaufen? Ich weiß, es ist noch kein Bescheid. Immer noch kein Bescheid? Nein. Also, unter Umständen kannst du vielleicht dann doch noch flammen, oder wie seht ihr das? Weiß ich nicht, ja, ich weiß noch nicht. Ich weiß noch nichts bekommen. Was wird jetzt noch gemacht? Ich hoffe, ihr habt es hingekriegt, die Wechsel. Aha, gut. Sonne scheint, du lachst es raus. Viel Erfolg hier, dass ihr heute Abend am Treppchen mit dabei seid. Danke. Morgen. Morgen. Und schwer am Arbeit. Jo. Aber meine Frage ist, es dauert nicht mehr lange, dann geht's los in Sittebüten in Holland, Halbfinale für das Finale von Berhau. Ja. Ist das hier vielleicht schon eine Art Probe, denn dein Konkurrenz Albrecht und auch äh, wie heißt der Heim, Gebrüder Heim sind auch hier, die fahren auch wieder zusammen in Sittebüten. Jo. Also hier eine Probe vielleicht? Ja, kann man so sehen, die Bahn ist auch kurz. Ne? Kann man mal gucken, wo wir stehen. Mal schauen. Ja, gestern war Training, seid ihr gestern auf der Bahn gewesen? Ja, gestern sind wir auf der Bahn gewesen. Und wie ist die Bahn hier? Die Bahn ist gut. Die war schon immer gut. Gut. Was wird jetzt noch gemacht? Nochmal Übersetzung, Wechsel. Mal gucken. Gut. Viel Erfolg hier in Melsung und dann noch mehr Erfolg in Zirbü. Danke dir, Jan. Hi, guten Morgen, es geht hier los, Melsung, Gras mal rennen. Ich habe auch gerade Bert Söger gefragt. Ist hier vielleicht schon irgendeine Art Probe für Sittebühnen? Denn ihr seid hier, Söger ist hier und Albrecht mit Frank. Und ihr seid auch alle drei Videos zusammen in meiner Heimat in Holland. Das ist eine kleine General Generalprobe, ist das schon, ja. Ja, denn die Bahn ist ungefähr, also nicht ganz, aber fast gleich wie Sittebühnen. Ist aber äh, länger die Bahn, wenn es ist. Die ist kurz, ne? Ist kurz, ja. Gut, bist du in eure Chance überhaupt heute für diese Veranstaltung? Wie immer. 
Wir versuchen es besser. Ja. Letzter Rennen, gewesen bei euch. In Glückenburg. Ja. Und was für Platz habt ihr? Platz. Zufrieden? Ja. Gut. Und hier schöne Bahn im Jahr Wir sind in Bahn, jawohl. Gut. Das macht ihr gerade ein bisschen Kaffeepause. Ja. Geht gleich los mit dem Training, ja? Jawohl, dann geht das Training los mit dem Training. Viel Erfolg hier im Jahr so. Danke. Ja, aber das war euch einfach. So, guten Morgen. Ich habe gesehen, bei einigen Rennen Mann und Frau, also auch eine Frau im Beiwagen. Ja. Wie lange schon dabei? Also dieses Jahr fahren wir das erste Jahr zusammen, ansonsten drei Rennen waren es ja satt. Und schon ein bisschen eher Erfolg gehabt, oder? Ja, letztes Wochenende. Wo, wo, wo war das bitte? Auf was für Platz? Dritten. Zufrieden oder so? Echt? Naja. Könnte beide so gehen. Ja. Ich habe gestern gesehen, Training ist gut gegangen. Ja, es ging bis auf das Motor, wie sie gestundet hat, aber sonst war es ganz gut. Was denn? Gut, das geht gleich los. Ich muss noch eine Ausscheidung ja. fahren, ne? Ja. Gut, ich heute Ausscheidung fahren. Viele Folge hier. Ja. Morgen, Klaus, Klaus, ich sehe gerade, Start Nummer 1, das bedeutet, heute Abend auch Nummer 1 hier. Ich weiß ja nicht, wo wir noch rumfinden, um die Bahn. Da war ich vor 11 Jahren das letzte Mal da. Da war mein Juppo in Lauf, das war das letzte Mal in Melsungen. Und wie lange ist es her dann? 11 Jahre. 11 Jahre? Also seit 11 Jahren, heute bin ich das erste Mal dabei? Genau. Hier. Gut. Du wirst schon gehen, was? Ja, aber du wirst gerne Nummer 1 ja, sein heute Abend. Ja klar, der ja, das ist richtig, ja. Wo ist der letzte Rennen gewesen, wo du am Rennen selber noch mal bist? Die WM in Ludwigslust, der hat jetzt ein bisschen eine Pause gehabt. Und äh, jetzt haben wir ein bisschen erholen können. Schauen wir mal, wo wir fit sind, nach dem Urlaub. Gut, ich wünsche dir hier den Mersum, dann, dann beim Rennen viele Bahn. Danke. Jan van Ees aus Holland, das internationale Bahnsportprogramm. Jan, wie ist heute das Wetter? Ja, super, ist ja. super. Blauer Und Himmel. wer gewinnt außer dem ersten heute das Rennen? Was ja, ist dein Tipp? Wir sind dabei, Audio dein Tipp, ja. Klaus Lausch. Klaus Lausch. Wo ist der neue Europameister Anne van der Helm? Hast du ihn nicht mitgebracht? Nein, nicht hier. Was ist mit ihm los? Hat keinen hat kein Start gekriegt hier. Doch, er ist ja gefragt worden, ob er hier startet und Ganz er hat gesagt, er hat überhaupt kein Motorrad mehr. Ganz genau. Und dann hat kein Motor. Das ist traurig, wenn man sowas hört. Erst ruft er an, kann ich fahren, spreche ich warte mal bis zum Wochenende, haben und gebeten zu kommen. Dann hat er kein Motor. Uns kommt fast vor, als wenn er zu feige wäre. Wir beginnen jetzt mit dem Schlichttraining. Meister, morgen. morgen. Achtung, Fahrer. Wie, wie bei der Abnahme Fahrer gewesen. Der hm. Und ich würde nicht fragen, die Fahrer die haben alles in Ordnung gehabt, Schöne aber ich würde jetzt fragen, Fahrer, 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 auch Seitenbankfahrer, wenn es stimmt, das? Ja. Wie lange aktiv hat der Sport teilgenommen? 15 Jahre. Und auch viel Erfolg gehabt? Geht. Also, gute Gespannfahrer gewesen. Und jetzt noch dabei in Abnahme. Aber hier ein bisschen gesehen vom Training und so weiter. Wer der gute Chance von den A-Lizenz? Seitenbankfahrer, so gewinnen. Ich habe vom Training nichts gesehen. Da waren wir ja noch bei der Abnahme. Aber das ist rund. Wer soll sein? Dina. Nee, ich meine von den Seitenwagen. Seitenwagen. Keil ist hier. Keil ist hier und der kommt. Beim Kuhnert. Und an dem spielt sich das ab. Nee, mein Gott. Aber der Bessere. Heute haben wir es. Ja. Gut, dann viel Spaß jetzt bei Robert. Da war noch ein Mann. Bunte. Jawohl. Ja. Wie ist der Vorname bitte? 
Horst. Horst Bund. Lange Jahre, ja. Jawohl. Selbst aktiv im Seitenmarken gefahren. Jawohl, 28 Jahre. 28, also lange, lange Zeit. Ja, Viele ja. Erfolge gehabt. Sehr viele, ja. Ja, mit was für Motoren immer gefahren, bitte? Oh, immer solche Motoren, was die anderen nicht hatten. Ja, dann kann ich mich noch erinnern, mit, auch mit Motor Münch gefahren. Ja, mit Münch, mit Horex und mit Honda. Okay. Gut. Immer mit Motorrädern, was die anderen nicht hatten. Und gute Erfolge dabei Sehr gehabt. Gute Erfolge, ja. Gut, jetzt in Ruhe, also kein Rennen mehr fahren, wir vielleicht so alt. Aber auch ein bisschen Ahnung, wer hat hier gute Chancen in Mörsung, um erst Platz zu machen von die A-Lizenz Seitenwagenfahrer? Heim, glaube ich. Heim? Ja. Obwohl, mein Favorit ist eigentlich Keil. Na, ja, Keil ist äh, wie es bitte. Mal gut, mal schlecht. Ja. Aber Heim ist beständig. Heim ist beständig. Ja, genau. Gut, dann kann auch noch eine Außenseite gewinnen vielleicht. Ja. Wir kennen die Leute nicht mehr so wie früher. Jeder ist uns hat mehr mit jedem Seilwagenfahrer gekannt. Aber jetzt, ich kenne noch Keil und Heim. Aber Heim schätze ich, schätze ich das eher gut. Oh, auch eine Funktion heute hier? Ja, äh, zum Abwinken. Abwinken. Gut. Ja, viel Spaß bei der Arbeit. Danke schön. Ja. Ich glaube, der Sponsor von Wölk gespannt, stimmt ja? Ja, von Wölk gespannt. Wölk gespannt, ja. Mhm. Oh, Wölk, Wölk heißt der Fahrer. Matthias Wölk und ja. Jörg Weg. Ja, und ich die sind auch beim Rennen dabei hier in Melsung. Die sind dabei, ja. ja. was will ich vielleicht machen für Platz hier, bitte? Was wir machen für den Platz? Ja. Den ersten Mal will machen. Den ersten Platz? Ja. Wir sind gut motiviert? Ja, wir sind ganz, ganz gute Dinge. Gut, geht weiter. Viel Erfolg! Danke.
Klaus Laus gewonnen. Ja. Das bedeutet, er wird hier Tagessieger sein? Er hat schwer. Ich glaube, er hat schwer, aber er ist mein Turner der Favoriten auf jeden Fall. Ja. Er hat gerade die erste Gruppe gewählt, ja. also es kommt noch mehr Fahrer. Staun, der Klaus Lausch hat einen hohen Pokalendlauf bei hier gefahren und sonst nichts. Er ja, hat lange Jahre nicht gefahren hier. Genau, ich habe heute Morgen ein Interview mit ihm gemacht, also seit elf Jahren das erste Mal wieder ja, hier ja. dabei. Und ich schätze, die Bahn liegt ihm aber trotzdem. Ja, hab ich gesehen. Ja, warte ab. Ja. Also ich hab da mal eine... Für den MSC Nelsungen, zweiter wurde 41, Laurent und Niemel Sambare aus der Südbühne Sack in Südfrankreich. Dritter Platz für 31, die Deutsche Bahn, und auch der Autofischung von Michael Schüller vom MSC Bontal. Vierter war die 34, Schwanzhecker von die Baden, und Schwan am 15. die 39, in der Ausrechnung ist keiner bei der Hier sind wir Europameister Karl Keil 
aus Brombachtal und zwar an den Beifahrer Joachim Reg aus Süke. Beide starten für den MSD Molusan, die zweite die 36. Das schnelle dänische Gespann Johannes Hans und Jens Peter Wurzkopf. Dritter war die 38. Tony Cook und Andrew Snape aus England. Und vierter die 37. Dann Züger Marco Peter vom MSD aus Wickel. Die Feuerwehr auf die Bahn, Feuerwehr bitte in Aktion treten. Mit dieser Gruppe der Gespanne, meine Damen und Herren, ist das Pflichttraining für den heutigen Vormittag beendet, pünktlich kurz vor 12 Uhr. Das heißt, dass nun die Mittagspause beginnt, Mittagspause eine gute Stunde, Zeit für Sie bis um 13 Uhr. Um 13 Uhr wird das Programm fortgesetzt mit der Fahrervorstellung und im Anschluss an die Fahrervorstellung dann der Start zum ersten von 24 Rennen. An der St. Georgsbrücke. Wir freuen uns, dass Sie zahlreich erschienen sind, dass Sie gute Witterungsbedingungen mitgebracht haben hierher nach Melsungen. Der MSC Melsungen hat wie immer keine Kosten und Mühen gescheut, Ihnen ein attraktives Fahrerfeld aus dem In- und Ausland in vier verschiedenen Klassen hier heute zu präsentieren. Es werden 24 Rennen heute Nachmittag gefahren werden. Wir stellen Ihnen gleich die Fahrer und die Offiziellen vor. Ich darf vorher zur Begrüßung das Mikrofon übergeben an den Bürgermeister der Stadt Melsung, Herrn Dr. Erhard Appel, der erste Vorsitzende des MSC Melsung, Herrn Hans Pinkhahn. Der OMK-Schiedsrichter ist Herr Willibrink aus Hof und der Sportkommissar ist Herr Reinerhorn aus Mündel. Wir beginnen nun mit den Fahrern in der Klasse der internationalen Richtung Solofahrer mit 500 mm. Mit der Nummer 1 begrüßen wir aus Hattifal in Bayern starten für den MSC Friedberg den ehemaligen deutschen Spiegel- und Sachbahnmeister sowie also ehemaligen Vizemeister auf der Sachbahn Klaus Lausch. Die Fahrer bekommen alle vom ersten Vorsitzenden Franz Kinkhahn eine schöne Kachel der Stadt Gelsung als Erinnerungspräsent an die heutige Veranstaltung überreicht. Wir fahren fort mit der Startnummer 2 aus der GSFR begrüßen wir Borimoy Halle. Dann mit der Nummer 3 schon ein ganz, ganz schneller Mann, der Fahrer, der letztes Jahr hier die Gesamtwertung und die Sonderleute in Wendel gewinnen konnte. Er startet für den MSC Holzschuh, die Norddeutschland kommt aber aus Gegenwart im Schwarzwald von Bernd Diener. Mit der Nummer 4, ebenfalls aus Gegenwart für den MSC Berghaupten, startet der Bruder von Bernd Diener, der vierfache Sachbahn wm finalist Heinrich Diener. Mit der Nummer 5 begrüßen wir anstelle des erkrankten Major Bokovic aus Niederach im Schwarzwald, ebenfalls vom MSC Berghaupten, den Europameisterschaftsfinalisten Helmut Zapp. Die Stadt Nummer 6 hat gestern im Training oder heute im Frühstück einen ganz schnellen Eindruck schon hinterlassen. Er kommt aus Hagen hier in Schweiz, die kommen jetzt auch hier in Deutschland. Wir begrüßen Luis Alberto Vajekos. Mit der Nummer 7, einer der ganz, ganz schnellen Leute aus Norddeutschland, zweiter beim Landbahn-WM-Halbfinale in diesem Jahr, damit qualifiziert für das Weltmeisterschaftsfinale auf der 
Polizei. Der erste Fahrer kommt auf die Bahn, Klaus Peter Herdemann sitzt von draußen, da kommt die 3, Bernstine. Thank you. 
Freunde aus Seiten 9. Rennen Nummer 4, der erste Punkt aus der Klasse b lizenz Folge der Gespanne sind qualifiziert. Nummer 52 war es die schon ganz schnell und interessant. Programmheftseite 23. Programmheftseite 23. Die Fahrer starten so wie in ihrem Programmheftschema ausgedruckt. Das heißt, im ersten Lauf sind am Start. Die Nummer 1, Klaus Lausch. Nummer 2, Bodyboy Harik aus der
Bitte die 30, Teil 3, Julian Henry, 3 Punkte. Bitte die 31, Oswald Fischow und Michael Schiller, 1 Punkt. Fünf der Wahl, 35, Neue Frank, Martin Schiller, 6 Punkte. Bitte die 34, Martin Schiller, 1 Punkt. Bitte die 34, Martin Schiller, 1 Punkt. Bitte die 34, Martin Schiller, 1 Punkt. Bitte die 34, Martin Schiller, 1 Punkt.
internationalen Lizenz Solo Kasse. Am Start die Nummer 1 Klaus Lausch hat bisher 3 Punkte. Die Nummer 3 Bernhine hat bisher 4 Punkte. Die Nummer 5 Helmut Zapf bisher 2 Punkte. Die Nummer 7 Kuba Gessner. Dann die Nummer 9 Olaf Brüggemann. Die Nummer 15 Klaus Peter Gerdemann bisher 1 Punkt. Die Nummer 13 Bob Goldman er hat bisher 4 Punkte.
Die 33, der Vorlauf Sieger Jürgen Michel und Erich Steuer, bitte vier Punkte. Die 35, Roy French und Markus Pietz. Die 37, dann Zöger und Marco Peters, bitte drei Punkte. Die 
Nummer 101, Robert Kessler mit 10 Punkten. Platz Nummer 106, Thorsten Kerl mit 9 Punkten. Die 15, Herzog Ruf, 7 Punkte. Die 51, Hecke der Nächte, 5 Punkte. Und die 24, Thorsten Kerl mit 9 Punkten. Wie viele Zuschauer werden heute bei eurer Veranstaltung? Wir sind sehr zufrieden mit den Zuschauern, aber äh, Zuschauer sagen kann ich noch nicht genau, aber sind über drei. Also zufrieden. So. Leider ist da ein Stoß gewesen von Diener, einer von den Dienerbrüdern. Ja. Wer, wer ist gestürzt bitte? Der Heinrich Diener. Heinrich Diener. Aber ohne Fremdverschulden, ja. Motorrad übersteuert und ob natürlich traurig, wenn so ein Unfall ist. Und wir wissen aber noch nicht, wie schwer die Verletzung ist. Aber 
wird wohl nicht so schlimm sein, wie nein, es ausgesehen hat. Nein, nein, so der äußere Verletzung nicht, aber der hat im Moment keine Luft für gerecht. Weiß gut, oder hat auch Veranstaltung ist so Ende um halb sechs? Schätze ich, dass wir schafft. Trotz Siegerehrung, alles um halb sechs. Und den Aufteil vom Sturz. Gut, danke
Ja, liebe Bahnsportfreunde, das war Melsungen 1992, 1. und 2. August. War eigentlich ein tolles Rennen, spannendes Rennen mit allem drum und dran, was man sich vorstellen kann. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuschauen. Bahnsport TV dankt euch. Wäre schön, wenn ihr ein Gefällt mir da lasst oder einen Kommentar. Und wir sehen uns dann nächst wieder. Uns heißt Bahnsport TV mit Bandy. Und in dem Sinne, bitte bleibt gesund und munde. Bis demnächst. Tschüssi, macht's gut.